O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-vindo ao nosso podcast Boletim da Quaresma e hoje para tratarmos do tema Cultura e Inteligência. Existiu no terceiro século do cristianismo, aquele que foi considerado e é considerado, o pai do movimento eremita, fundador dos anacoretas, Santo Antão do Egito, o Grande, com uma história fantástica, uma inteligência é, divina, Santo Antão nos deixou a seguinte frase, inteligente não é o homem que conhece o discurso dos sábios e discorre sobre eles, inteligente é o homem que sabe discernir entre o bem e o mal. Veja bem, Inteligente é o homem quem sabe discernir entre o bem e o mal. Nós vivemos em nossa cultura aquilo que chamam a era do iluminismo, embora passe por modernidade, pós-modernidade, mas onde a ciência e principalmente a cultura estão no altar. E o homem desenvolveu conhecimentos, informações, pesquisou dados, mas a partir então juntamente com o aumento desse, uh, dessa descoberta de dados, descoberta de novos fatos, vem aquilo que hoje em dia é comum chamar-se narrativas. O que são narrativas? Narrativas são interpretações, fala distintas, do mesmo fenômeno. Um vai dizer que <coughs> aquilo pode ser madeira, outro diz que é tijolo, outro diz que é um pedaço de papel. E todos eles constroem argumentos, um corpo de argumentação, em que você, quando escuta um, vai dizer realmente é tijolo, e quando escuta outro, vai dizer não, realmente é papel, ou não, realmente é um plástico. E isto porque vivemos numa grande era do fim dos tempos, em que as atividades demoníacas seriam intensificadas segundo o Apocalipse, que diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isto aconteceu a partir do momento em que Cristo subiu aos céus e passou a reinar à direita do Pai. Este é o governo de Adão. Adão subiu com ele, o Adão resgatado. Então, desde os tempos da ressurreição, ascensão de Cristo, que inaugura-se o tempo da era demoníaca e o homem onde multiplica os seus conhecimentos. Então, as narrativas elas hoje geram confusão, discórdias, brigas, separação, divisões, o que mostra a clara faceta do maligno, a palavra diabolos, no grego, significa aquele que dilacera, desculpem, o que fragmenta, aquele que divide. Então, quanto mais a humanidade está dividida, mais conflitos, mais guerras, mas desentendimento que chegam pode chegar a guerra bélica, como estamos vendo, de, de armas letais, como também a grande guerra das palavras, das agressões, dos assassinatos pela fala. Aliás, Cristo nos falou como a palavra pode matar. Ele disse, qualquer um que chamar do seu irmão tolo é réu do fogo do inferno porque descaracteriza, violenta e mata muitas vezes a alma de uma pessoa. Então a cultura ela tem servido como um grande labirinto, porque a serpente tem esta capacidade, e a palavra já serpente, porque ela tem uma língua que é bifurcada, ou seja, uma mesma língua criam duas realidades distintas e antagônicas, que onde gera o um conflito e fragmenta, e esta, esta serpente, ela tem a capacidade de fazer o mal parecer bem, o bem parecer mal, a luz parecer trevas e as trevas parecerem luz. É o que chama de perversão, ou seja, per, o meio, andar, verso, pelo avesso. 
Como então distinguir a verdade? Aí precisa de inteligência. Cultura significa conhecimento de dados, acúmulo de dados, como um computador que no seu, é, no seu disco rígido, no seu HD, ele acumula dados. Tem um processador que faz a leitura dos dados. E aí, dependendo do processador, os dados são lidos com mais rapidez e fluem melhor. Quem pode iluminar a nossa mente? Já no Salmos, no Antigo Testamento, Davi dizia, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é puro e alegra o coração. O temor do Senhor é limpo e para os olhos é uma luz. E pergunta, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Há a lei de Deus como grande luminar, como, a grande, como o grande luzeiro. E também mais adiante escreve o salmista, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. E mais adiante esta palavra que foi dada a Moisés, escrita em pedras, esta palavra que foi guardada pela nação de Israel, ela se manifesta e se faz carne e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A quaresma é isto. Purificação do coração para poder enxergar para poder discernir entre o bem e o mal. E aí Cristo disse, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem sadios, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem fermos, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que existe em ti sejam trevas, quão grande trevas serão? Ou seja, se nos guiamos no mundo por narrativas, então estaremos em trevas e aquilo que nos parece luz será a nossa grande queda. Porque está escrito nos provérbios, os ímpios andam na escuridão, tropeçam e nem sabem onde tropeçaram. Mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deixe sua cultura de lado e torne-se inteligente. Que Deus nos ajude e nos conduza nesta jornada ao encontro da verdadeira luz que brilha em nossos corações pela sua graça. Amém. Pedimos a todos que façam as inscrições neste podcast no Spreaker ou então no Spotify, onde estão distribuídas esta, as nossas reflexões ou também no nosso canal no YouTube, a fim de que possamos cada vez mais divulgar a luz da Palavra de Cristo.